Over the last 60 years, space missions have been carried out by public space agencies. But now, increasingly, private firms are taking the initiative of setting up new programs and developing new launches. They are cooperating with the space agencies. They are also working on other strategies for the coming years and the next century. Some private firms are considering totally private telecommunication networks, authors of extracting minerals on celestial bodies and returning them to Earth. Still, authors have set their sights on space tourism. There is also more and more talk of colonizing Mars. Should these initiatives be allowed to go ahead? Should there be any intervention? If so, who should intervene and how? The asteroids and planet, if we can, if we can use them as a resource, I don't see it as a problem. Om det är lagligt rent generellt så varför inte? Det är en fri värld. Myslar att det är på ett bra sätt. Jag tror att det är intressant är att privatbedrijven vad ting gör, för att nu toe är ruimtevaart alltid een beetje bureaucratisch geweest, dus waarschijnlijk veel te duur voor wat dat zou moeten zijn. En de wat innovatie uit de privésector kan alleen maar helpen om daar beter en goedkoper mee om te gaan. Uh, ik denk dat het moeilijk is dat uh, privébedrijven materialen uit de ruimte naar de aarde brengen uh, voor economische doelen om geld te verdienen. Uh, er zouden sociale en menselijke doelen moeten zijn. Cosmos School op Kuigile. Ma arvan tegelikult seda projekti peaksid juhtima peamised valitsused. Pienso que si continuamos así con esta ansia de hacer dinero y hacer dinero, no solo conseguiremos destruir nuestra tierra, sino el universo entero. I would hope that in the future the exploitation of space is done for the benefit of mankind and not for the exploitation of corporate greed. No, yo no estoy de acuerdo, no ne comprendo la utilidad. Well, that, that's okay. I think we should know what's in on the other planets, but I would like them to be controlled. Consider că este important, chiar dacă este foarte dificil, însă nu știu în ce măsură uh, oamenii în, în mod obișnuit vor putea beneficia de, uh, de ceea ce se explorează. Eu aș că noi devemos sempre continuar a experimentar. O homem existe porque experimentou sempre coisas novas na vida. É triste pensar que faremos lucro. Ich, ich finde das total problematisch. Ich meine, das haben sie jetzt schon bei den dritten Weltländern gemacht. Und dann geben, geben jetzt wollen sie das weitermachen im, im Weltall. Ich finde das total, total scheiße. If space exploration and exploitation are to continue, one major risk has to be addressed. The space debris orbiting Earth. Several hundreds of thousands of debris from old satellites mistakenly or deliberately destroyed spacecraft are identified and continuously tracked to avoid collisions with missions underway. To protect future missions, space will need to be cleaned up. <laughs> Good luck! Or, at the very least, the amount of new space debris reduced. <laughs> Good luck! I don't know that people have left I think that all the countries should be compromised and make a common organization to try to stop this massacre of waste that is expulsing the space and this contamination. I think that the responsibility lies by each power that has its own apparatus in the room. The Americans pay for an American waste, the Europeans pay for an European waste. De Chinezen voor een Chinees afval enzovoort enzovoort. Kunnen ze dat als úgy gondolom, hogy fontos az űrszeméte űrhulladékkal foglalkozni. És egyrészt egyes vállalatoknak is, akik részt vesznek a programban, és az államoknak is. Tehát ez egy közös megállapodásnak kellene lennie, hogy ki felelős az űrszemétért. I think the people who put the debris up there should be the people taking it down. Who should be in charge of controlling and preventing this pollution? And who should pay for measures aiming at reducing and limiting it? I prefer nichts, was den Weltraum anbegeht. Ich sehe viel mehr die grenzenlosen Chancen, die uns der Weltraum bietet. No, no, we are the space. 
Ich habe überhaupt keine Angst bezüglich Space Programs, äh, Raumfahrtprogrammen. Das ist wichtig, das brauchen wir. Da gibt es nichts, wovon man Angst haben müsste. Geen Angst, maar juist hoop en, en uh, samenwerking. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik denk juist dat uh, er een antwoord is voor de toekomst van de mensheid in de ruimte. L'espace me fait pas vraiment peur, c'est ce que c'est ce que les hommes iront y faire qui qui peut me faire peur en soi en fait. Az biztos, hogy nagyon félelmetes, hogyha egy új ö, idegen ö, fajokat fedezünk fel, akikkel még nem tudjuk, hogy hogy kommunikáljunk, vagy hogy ők nem akarnak esetleg minket megenni vacsorára. Oh, sí, tante cose. Il, il buio, la lontananza, il stare in un posto dove non conosco. Bueno, bastantes cosas. Entre la más importante es los meteoritos o los agujeros negros. Y los programas, pues que algún programa pueda acelerar algún acontecimiento que perjudique la Tierra. Boję się, że szkody dla atmosfery ziemskiej i dla przyrody mogą być większe niż niż zyski dla ludzkości. Fowamy to nelenko, que te dinam buena echo ne capi chores te gnosmas. L'espace ne me fait pas peur en soi, ce qui me fait davantage peur ce sont les programmes spatiaux. D'autant plus si ils sont mis en place pour une sorte de conquête de l'espace et aussi à des fins militaires de sorte que la guerre se déplace dans l'espace et n'a plus lieu seulement sur Terre. J'ai peur de que en Prol de tenter arriver à d'autres planètes que nous devons oublier de la Terre et la préjudicer. La seule crainte que j'ai, c'est une trop grande puissance en la main de trop peu de gens. Je crois que nous avons peut-être la mente trop en l'espace et qu'il nous faut un peu nous préoccuper de la Terre et des problèmes que nous avons au jour à jour. J'ai deux préoccupations majeures. D'abord, avoir un développement responsable dans l'espace, c'est-à-dire sans débris et protéger les populations. D'abord, avoir un développement responsable dans l'espace, c'est-à-dire sans débris et protéger cet espace, et puis être davantage dans le champ de la coopération internationale plutôt que de la compétition. Over to you.